啊，你们好。哦，侯总，您好。侯总，啊，您来怎么不提前说一声啊？今天沈侯出差，这个点儿应该去机场的路上。我不是来看他的，好，我就来看看你们。嗯，啊，侯总好，哎，你们好，你们好。今天不是周末吗？大家都积极主动的来加班，大伙辛苦了啊，继续忙吧，工作吧。嗯，现在比以前。有调理了不少，嗯，这个都是沈侯介绍来那个同学，他弄的，哦，是吗？嗯，哦，对了，你把他的履历拿来给我看一下，好吗？哎，好了，顾总。侯总，朱弟，这是咱们公司新请的设计师小周啊，侯总好，你好，哪个学校毕业的？哦，呃 p a s s o n New School New York， 华盛顿大学。Very good。每次来咱们上海分公司啊，我最享受的就是坐在这儿喝上一杯茶。胡总，这是我同学专门从福建带来的铁观音，来尝尝。谢谢。来一杯。刘总，朱总。侯总，这位是国际贸易部新来的小严。哦。这位是咱们的大 boss， 侯总。侯总好。哎呀，来这么一会儿啊，就听刘总夸了你好几次了。你的全名叫什么？嗯，我叫严小晨，颜色的严，拂晓的晓，早晨的晨。嗯。你好不容易见到侯总，多说两句。你跟侯总说说，你是怎么说服卓源的？你是福县第一中学毕业的。叫严小晨，你，你好，你啥？力量太大了，我怎么突然有点不舒服？那个刘总，辛苦你给我司机打电话，让他在楼下等我。朱迪啊，送我下楼去。哎，快快快！没事吧？啊，没事没事。找附近最近的医院，侯总不舒服。你你不用，你不用，快走走。我没事，我没事。你们都忙忙忙。不用不用，我送你送你。啊，不用，朱迪送我就行。打电话叫司机在楼下等我。哎，好了好了，我已我已交代完了。刘总刘总，侯总怎么样啊？没事儿，跟茶没关系。到楼下吸了口新鲜空气，好了。哎，今天怎么都是素菜啊？这是太太要求的。那这人呢？在精心室呢，还没出来。出什么事儿了？怎么突然去精心室了？太太回来的时候，有什么不一样的地方吗？太太回来，在沙发上坐了一会儿，好像有点心神不宁的样子，但她什么也没说，就直接去了精心室。哦，好身体没事吧？哎呦，没想到我公司的破仓库，让你住的还挺有情调啊！我就收拾了一下。您是来找我的吗？难道不是你一个人临时住在这儿吗？
，沈侯也住这儿吗？他就偶尔。你们现在这些年轻的女孩子啊，比我们那一代人，真是开放多了。不过这是你的私事。嗯，您您要不下来坐会儿？哦，我给您倒杯水。不用忙了，我今天来呢，主要是想跟你好好的聊聊。啊，你就是那个女孩吧？啊，真是不好意思啊，连累到你了。我知道。你在学校是高材生，各门功课都很优秀，而且也拿了好几年的奖学金，实在是对不住。没事儿，反正事情也已经都过去了，我跟沈侯之间也不存在谁牵连谁。对了，我听说你在公司做的也不错，嗯，很能干，是个好姑娘。可是有一点，我必须告诉你，我不能同意你跟我儿子在一起。您能告诉我您是什么理由反对我俩在一起？他去销售部跑业务，喝得酩酊大醉，这事儿你知道吗？我知道。你怎么看呢？我我特别心疼他，但是他在努力，他想要变得更好，他想要成为更优秀的。我谢谢你的心痛。在你看来，这是一个销售业务员的必经之路，对吧？可对沈侯来说，就不一样。他不需要经历这些来证明自己，来改变自己。他是一个天生的管理人才，他这么做，就是浪费青春、浪费生命，作践自己。当然了，你这么看这个问题呢，也无可厚非，因为你生长的环境和你经历的一切，你的认知受到了局限，啊。可是他不一样，他做任何事情，必须站得更高，看得更远。我会努力追上他的。时间可以证明一切。你妈妈的事情，你跟她讲过吗？沈侯知道吗？让我换个方式问你吧。我就想知道，你是笃定了将来想跟我儿子结婚的吗？我是。不要急于回答我。我跟你讲讲我的看法吧。我觉得两个人谈恋爱。和结婚，那是完全的两回事。我不反对我儿子多谈几场恋爱，在这个恋爱过程中，他更知道自己什么人更适合。可如果谈到婚姻，那可不是两个人之间的事了，是两个家庭之间的事。所以，如果你们两个要走到一块儿，注定了是不幸的，你们会非常痛苦的。我是过来人。你明白我的意思？我想，我也回答了你的问题吧。嗯，呃，是这样，如果我的建议呢，你能够接受，以你的能力，我一定能够在非常好的一个企业，帮你找到既轻松又高薪的工作，你会比别人呢少奋斗三四年，觉得怎么样？如果我不愿意接受呢？有一句话说的很对，叫“识时务者为俊杰”。如果你执意走下去的话，我们深思集团是不会留你的。嗯，你想想啊，替别人代考，丢了学位，又因为谈恋爱，丢了工作。你的人生，一切要从零开始。你妈妈怎么办？嗯，这些问题你想过吗？
好了，该说的呢我也都说了，好像不该说的我也说了。我希望你能理解一个母亲的心情和难处，啊，好好消化一下我跟你说的吧。如果你想明白了，随时打电话给你。我走了。喂，莎莎，你在哪？哦，我在家呢。为什么不接我电话？不是说好了不会再不接我电话了？我刚才一直在洗澡。都这么晚了，怎么还在洗澡、啊？我刚回来。哎，今天放假啊？你去哪儿了？公司临时有点事儿。爸，我就要回去加班了。你不会还没吃饭吧？我吃了。那就好。工作是工作，永远不能为了工作把身体给耽误了。身体第一。嗯。你照顾好自己啊。嗯。拜拜。让你想个办法，让严小成离开公司。好的，郝总这些单据里面有弄虚作假。你要知道，因为弄虚作假，欺瞒公司被开除的话，想要找一份正式的工作就很难了。所以你要清楚，我清楚。这种诬陷的事情，我明白。诬陷，你说话注意点。本来公司是可以大事化小的。对不起，朱总，我没有做过的事情，我为什么要承认？这是我的辞职信，还有这一堆，是你布置给我的任务，我全部完成了。也麻烦您帮我转告侯总，是我主动提出辞职的，他开出的所有条件我都不需要。谢谢您。王总，我已经到贵公司楼下了。侯总，我们今天的见面取消了。啊，有急事，没关系啊。如果时间不长的话
，我不介意的。抱歉啊，今天真的没有时间跟你见面了。啊，王总啊，我能斗胆问一下什么原因吗？我如果没猜错的话，是不是因为最近我们公司出了一些负面新闻？啊，我想。这个不应该影响我们两个集团之间的合作。这笔投资呢，虽说我们没有落实到合约上，但是我们早就达成了口头共识。我今天来的目的就是想在具体的细节上跟您细化一下，您看有没有？实在不好意思，这件事情我回头再跟您解释。我还有个会，有钱不跟您说了。好，王总。喂，妈。儿子，你知道我刚才看见谁了吗？谁？严小晨。严小晨回来了，你知道吗？他家人都在国内，他回国是很正常的。很正常。你知道他回来干嘛？我清楚，他是来落井下石的，他是专门来找咱们深思集团麻烦的。妈，你在胡说什么呀？严小晨他为什么要这样？为什么？你真是太天真了。他恨啊，他恨我，恨咱们家人，他是来报复的。妈，我还有很多自己的事情要处理，深思的事情，请您自己解决。哎，你还是不是我儿子？小猴子，小严经理，谢谢你告诉我这么多。不客气，您和森迪也是老朋友了，应该的。我能冒昧问您一个问题啊？您说，您为什么会对深思集团的情况掌握得如此清楚？我原来在那儿工作过。王总。啊，侯总，这么巧啊？你巧不成书嘛。投资的事儿，投资的事情，以后我们找时间慢慢聊。我现在有话要跟这位严小姐说，方便吗？啊方便，方便。小吴，你送一下王总好吗？请吧。你希望我怎么称呼你呢？就像您刚才称呼我的，严小姐，或者小严也行。侯总，这是我的名片。投资经理，严经理啊，我很好奇，你刚才跟王总聊些什么呢？跟深思有关吗？商业机密，说无可奉告。严小晨，你要想对深思下手，直接来好，用不着在背后。鬼鬼祟祟搞什么小动作？既然侯总这么着急想知道结果，那我不妨跟您说吧。我刚才确实说服王总不要注资深思，而且他也同意了。我就知道你是不会放过我们家的，三爷，你无时无刻。都想报这个仇。是啊，都三年了，我已经不是原来那个严小晨了。但是如果您以后有什么生意想要找我聊的话，我随时奉陪。过去的一切，错误都在我，是我一个人所为，跟其他人没有任何关系。
了一次，我失去了孙子，我跟儿子的关系也很紧张。现在公司成这样，这在你看来是一切都是报复，是吧？但是我要告诉你，从今天起，我就算失去一切，我也无所谓。你怎么报复我都可以，可是，看在你跟沈红过去的那段情感上，我希望你放过他。作为母亲，算我求你了，行吗？沈侯有个好妈妈，我先走了。好久不见，笑什么？三年前我肯定想不到，今天我能坐在这儿，跟你心平气和的聊天。你还恨我吗？你呢？其实一直以来，我有什么资格恨你啊？爱情这个东西本来就没有先来后到。我认识侯二十多年，他根本就没有喜欢过我，一直都是我自己不甘心罢了。过去的事情，我只记得好的，特别是我们上学那会儿，经常一起上下课，一起去占座，一起在宿舍里面偷偷的拿泡面杯煮泡面，还有一起逛街，一起喝酒，然后在酒吧里面跟别人打起来。<笑>那次真的是，回来大家就都感冒了。然后在医院里看着对方打点滴，然后聊天的声音特别大，当时还被别的病人投诉，我们还被护士给训了，扰民。现在想想那个时候，真好，我真的很想回到大学的时候。我那个时候太苦了，我是好不容易扛过来的，我可不想再回去。总想着过去的事儿，只会让伤口无法愈合，所以还是要向前看。未来的路还很长，你会过得很好。但是我也要谢谢你，笑什么？谢谢你的一切。别在外面待那么久了，你该回去了。那就到这儿。抱一下，祝你幸福，也祝你幸福。这次是真心的
，快睡吧。在人生这条路上，不断的发生着相逢和走散。我们总爱去计较一个所谓好的结果，而忽略陪伴的过程，才是该用心体会的。每个人都会离开，这段陪伴的路有多长，我们谁都不知道。也许我们正忙着。用最后的时间来争吵，还来不及判定输赢，就不复相见。做不到不愧此生，那就尽量做到不愧此生。从每段失去中学习珍惜，未来跟每一个来往的路人，平静的挥手道别。沈总，这是您要的资料。行，谢谢。啊，对了，时间不早了，你让他们都下班吧，跟大家说一声，辛苦了。谢谢沈总，赵总再见。哎，沈总让我们下班了。谢谢沈总。深思集团股价持续暴跌，面临创立以来最大危机。我说猴子，你可真行啊！你这个富二代快变成前富二代了，还这么淡定。你好像很闲啊，我让你给我发的资料呢。我发你了呀。你发我哪儿去了？邮箱啊。不可能。我每天在睡觉之前都会检查一遍未读的邮件。我现在就打你脸！搞错了。而且，在你发给我之前，你自己先检查一遍。如果到时候被我发现有什么纰漏的话，我又得扣你小钱。<笑>我之前怎么没见你对哪个投资人这么上心？还不是因为这是严小晨啊！只要是跟我们公司有关的事情，我都很上心。你可拉倒！我告诉你，前任不对，你这还不是前任，前妻这种身份最容易公私不分。他轻描淡写的一句内容模糊，我们所有人一天之内就得重新整理资料，这不难为人吗？你这么说就狭隘了，小小的代表的是投资方。他公事公办，我们尽力配合。有资金进入了，我们不是很快能实现我们当初创立公司时的愿景？再说了，小小他不一直是这种较真的性格。哼哼，沈侯，你为了严小晨说我狭隘是吧？明明是你鬼迷心窍，旧情难忘。行了，你尽快把资料发给我，赶紧回去陪你家魏彤吧。陪什么陪？以后不想陪也得听听，我还不如在这陪陪你呢。哎，你别忘了明天早晨九点来接我。你要再迟到，我弄死你！吴延春，慢点啊，你也别太晚。你知道他回来干嘛吗？他是来落井下石的，他是专门来找咱们深思集团麻烦的。这些事情我还要深入了解之后再跟你汇报啊。对 ，Cindy， 我上次跟你说的那件事儿。啊，好，我明白了，我让人去处理。嗯，拜拜。
Sí. Mm. 严经理。看来沈总的公司、企业文化还有不拘小节一条啊！实在是抱歉，对不起啊，严经理，怎么来这么早？希望你没有光顾着睡觉，把要给我的方案忘了。你要东西，我什么时候忘过？这里是根据上次会议结论之后重新整理的资料，在贵公司最看重的盈利模式上做了详细的补充，重点放在了成熟期之后的收益方式规划。欢迎结缘。连夜赶出来的方案能有多好？那就请严经理仔细、认真、严谨、客观的检查一遍。今天差点迟到了，就是，中午去吃那家。好的呀，哈，那你家特别好吃。哎哎，嗯，不知道是不是我的错觉啊，总觉得沈总对这个严经理好像很不一般啊。哎，你是真不知道啊，这位严经理啊，是沈总的前妻。啊，沈总结过婚？你先慢慢看吧。啊！怎么了？感冒了？没有，估计谁骂？十有八九是猴子。你是不是又干了什么不靠谱的事儿？哪是我不靠谱啊！我告诉你，这个沈猴一见着严小晨，魂儿都没了，还不中我说。吃醋了？我吃严小晨醋干嘛？要吃醋也吃你的醋。哎，那天你们喝酒喝到半夜，都聊什么了？什么不用你知道，不过你可以告诉沈浩，我没少说的好话，我对他也算是仁至义尽了。那严小晨什么反应？没反应。你看我说什么来着？严小晨才不会那么念旧，要不然也不会舍得彻底消失三年。这沈侯让他坑惨，说不准真单身一辈子。你又不是严小晨，你怎么知道他怎么想？我还用知道严小晨怎么想？他肯定不想让沈侯好过。瞎。怎么是我狭隘啊？啊，是你们太虚伪，不都说前任是仇人吗？难道还真的有人希望前任过得好啊？当然希望前任过得好啊。说前任是仇人的人才虚伪。你喜欢过一个人，如果他过得不好，你肯定会难过。只有看到他变得更好，才能证明自己以前没有爱错人啊。好像有点道理。嗯。赵宇环，你都跟我在一起这么久了，怎么还不懂女人？我懂其他女人干嘛？不懂你不就行了吗？哎，少废话，办正事。小祖宗，你看啊，我选的这个酒店怎么样？高调中不失低调，奢华中又含着几丝内涵，对不对？嗯，是，奢华啊。你是想告诉全世界，我为同嫁了一个地主家的傻儿子是吗？昨天晚上下班的时候，我看到沈总还在忙。是啊，我听说他这几天都是没日没夜的加班，估计今天也是吧。沈总也是真不容易。前天我还看着他拎着大包小包，匆匆忙忙的出门，好像去疗养院看什么人。也不知道那人跟他什么关系。没打扰到你吧？我已经写完了
，你买饭回来了。姐，你没有时间跟我出去吃，我只能买回来了。这家店是我无意发现的，老板是一个地地道道的杭城人，做的一手正宗的杭城菜。我想你在美国待了那么久，也许会很想念家乡的味道吧。快来吃吧！快，先尝尝这个。这个啊，是我每一次去他们家店都必点的一道菜，快趁热吃。这不是你最爱吃的松鼠桂鱼吗？你也爱吃。沈浩，我刚才说话有点过激了，对不起啊。那你可不可以告诉我？你是怎么知道我妈在你家疗养院的？是魏彤告诉我的。不过你别去怪他，我一直很注意，从来没有在方姨面前露过面。刘阿姨就住在这一间。他最近好吗？挺好的，心情也不错。要不您进去看他一下？啊，不了不了，不打扰他休息了。啊，对了，麻烦您帮我把这个转交给他。啊，有点沉啊。啊，先生，你是刘阿姨的家人吗？他是我的家人。啊。别跟他说我来看过他，我下次还会再来看他。啊，快吃吧。我刚才已经跟公司提交投资立项申请了。这么快就决定了？得到投资人的信任，你难道不应该高兴吗？很高兴，只是我觉得应该再考察考察。我还是头一次听到创始人跟我提这样的要求。因为这样，我就还能有机会见你。再尝一个这个。明天我要去临江出一趟差，去谈一下线下教育平台合作的事情。如果严经理有时间的话，不如一块儿去，就当做是深入考察。把这个方案再准备一下，好吧？好，沈总，一有最新的进展，我会及时通知你们。好的，要是能和沈总合作，我们可就太荣幸了。客气，我们先走了。好，好，再见，再见，再见。见怎么样，严经理？对我洽谈业务的能力还满意吗？还不错，能得到严经理的赞赏，看来我这三年的功夫没白费。现在去哪儿啊？带你去个好地方。走吧，师傅。好的。
住了手，不忍垂心。可桌前的少年，摇人的光影走满些，未来大把失眠。你骑着单车渐行渐远，去了南海的月。责怪天气预报没有。真没想到会变成这个样子，真好。不知道当时的锁还在不在了。找到了，不过有点生锈了。这叫爱情，只要把我们两个的锁头锁在一块儿，我们俩就永远不会分开。这就叫锁爱一生。还在还在。我就说吧，我能找回来。沈先生，这是您订的两间房的房卡，请收好。谢谢，谢谢。我记得酒店附近有一片湖，对吧？对，您绕到酒店后面，从餐厅穿过去就是。好，谢谢。那个，帮我把行李送到房间。好的，没问题。谢谢。嗯，您慢走。没想到你还记得这里，我就是突发奇想，想过来看看。我们走吧，小乔，能不能陪我再待会儿？
。三娘，我一直在等你。你还是好好关心关心你的公司吧，别忘了我们这次来的目的。那之后呢？我去美国呀。小小，三年了。这三年，我一直在给你发信息。一直在给你打电话，可是你从来都没有回复过我。现在你又重新出现在我面前，我相信这一定是上帝给我最好的安排。我不想再像上次那样，这一次，我一定要把你紧紧抱在怀里。哎，你好，哎，请给我一个飞机餐。啊，哦，对不起，对不起，他不知道。老头子，我不是跟你说过了吗？这趟飞机是没有飞机餐的。这飞机上怎么会没有飞机餐呢？我饿了。那你在家里为什么不吃啊？我跟你说过了，我不想吃面。吃了一辈子的面了，怎么今天就突然不想吃面了？我跟你一辈子了。是不是也不想跟我在一道了？哎呀，这瞧你说的什么话？你这个人呢，真的是我这个想到了一出是一出啊！我这个人，我不跟你说了。你这个人才是真的是闹心。我跟你说了多少遍了，这趟飞机是没有飞机餐的。我跟他说多少，他到现……哎呦，真是这个老头子越……哎呦，怎么？哎呦，真是气坏了，真是气坏了。好好，知道了，辛苦你了啊。没事，您客气了，我一会儿把具体的细节发给您。好，谢谢，我已经登机了，拜拜。各位，我已经坐上飞机了，啊，这一次是专门去魔都为我的毕业影片看景。哎，这一来一回的机票，可是花光了我全部的血本了。所以你们在看这条 vlog 的时候，一定要记得点赞投币哦。哎，以前坐在旁边的不是大叔大妈就是熊孩子，这次居然是个美女，哇哦！看来我这一次是运气爆棚了。请各位乘客收好手机，系好安全带。好了，先不说了。
错，飞机现在遇到了气流，有一些颠簸，请您系好安全带，不要在机舱随意走动，请您配合。怕吗？行行，注意分寸，起来吧，起来。我说，沈老板啊，你这故地重游游的不太开心啊。哎，沈豪，我再帮你一把啊。这封是给你的，这封你帮我给严小晨，不用谢谢我哦。恭喜啊！我说您这个恭喜能再走点心吗？啊，你跟严小晨到底怎么了？我每次好不容易靠近他一步，他却把我推得更远。我现在不知道。他对我到底有没有哪怕是一点点，除了工作交集之外的感情？来来来来来，我跟你说，你啊不用唉声叹气的，你走这几天还是有好消息的。告深思那个设计师撤诉了，也给了深思授权。哎，那设计师叫什么来着？袁。是小小。不是小小，什么都小小。我说那设计师。我是说。肯定是小小帮的忙。这个设计师我知道，叫卓元。他这个人性格很古怪，原来是我们深思的，他和小小之间也有一些渊源。你们深思的人告深思，这什么逻辑啊？是这样，这个卓元在去年就已经提出来自己的灵感耗尽
，在合约到期之后呢，他就没有再跟深思续约。深思后来又来了一个新的设计师，在他新推出的产品当中，私自盗用卓源留下来的素材，所以这个卓源勃然大怒。我听说，我妈找了很多关系，动用了很多人情，就是希望这个卓源能网开一面，但是谁劝都没有用。那严小晨跟他什么关系？为什么严小晨说就有用啊？这个卓源，他非常固执，但其实说实话，他是个性情中人。如果是小小拜托他的话，他应该会给小小面子。不过小小，应该费了很大的力气。那我真说了，说赶紧说，快！沈恒，大哥，您说了这么半天都没有说到重点，严小晨这么费劲的帮你，他对你能没有感情吗？哎，我三年前说你的话，我今天还这么说你，你可真够蠢的。咱俩喝不带他。去看方毅吗？我送你。来，这是魏彤让我给你的。是不是第一次看雨神这么人模狗样的，有点不适应？有点。小小，谢谢你。谢我什么？深思版权抄袭车速的事情，是你帮的忙吧？其实我有点惭愧，你这么帮深思，我妈还那样怀疑你。其实，从某种意义上来说，你妈的怀疑没有错。我确实是说服了王总不要投资深思，还说服了几个本来有意向投资的人。因为，心地答应投资深思的要求就是，一定要成为深思唯一的投资方。你不仅帮了深思版权的事儿，你还说服了心地投资深思，这对于深思名誉上有很大的帮助。不管怎么样。我还是想谢谢你。其实是心里的决定，我只不过是公事公办罢了，也不是为了你。不管你是不是公事公办，还是为了我，我对你的感激之情，都是一样的。嗯、我今天在这儿留下来陪我妈。你要不一会儿早点回去，我留这儿陪你们。放心吧，我不露面。我早有准备，带来 iPad， 工作陪护两不误。不是我，我妈现在她什么都不记得了。你真没必要这样做。快进去吧，别让她等太久。去打包点鱼吗？我妈想吃鱼。没问题，你想吃什么？我我记得，鱼对吧？帮我看一下东西啊。哎。
的头发怎么那么乱啊？拿个梳子来，我跟你梳梳吧。嗯，拿梳子来。小陈可美了，可乖了。我小陈可聪明了，那么聪明，以后考大学肯定能考着最好最好的大学。我跟你爸爸都商量好了，往后啊，你就去。勇敢的，大大方方的，去追求自己的理想，去做自己想做的事情。我们就在家，老老实实的等着你，不拖你的后腿。哼！你可得跟我爸好好的。同学吧，对对对对对，妈，他他是我同学，你想起来了哈？肯定还记得。别走别走，就在这里吃饭吧，哎，在这里吃饭吧，在这吃饭，在这吃饭。别走别走。好嘞，放心。哎，妈，他刚才给咱买的鱼，你刚才不就是想吃鱼吗？那先尝一口啊，来，妈，怎么样？味道还行啊。